ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ராலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சால்வ் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்கொயர் மெத்தட் ஸோ கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்கொயர் மெத்தட் வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் அல்ஜிப்ரா சரிங்களா இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஏன்னா தி ஹையஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் தி வேரியபிள் எம் இஸ் டூ சரிங்களா அதனால் த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் கால்ட் குவாட்ரிக் ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் டூ எம் ஸ்கொயர் இல்லாமல் வெறும் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் வில் பி ஏ லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஏன் அப்படின்னா த ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எம் தட் இஸ் நட் தட் வில் பி ஒன் ஸோ ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எம்ன்றது என்ன ஆகுது இங்கே நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் எம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் எம் டேர்ம்ஸ்லாம் ஸோ நைன்டீன் எம்ன்ற இடத்துல மட்டும்தான் எம் இருக்குது ஸோ அதனுடைய பவர் என்ன இருக்குது ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் இருக்கிறதுனால தட் ஈக்குவேஷன் இஸ் கால்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் இப்போ இங்கே டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதில் எம் டேர்ம்ஸ் எங்கே இருக்குது இதை இங்கே ஒரு எம் இருக்குது இங்கே ஒரு எம் இருக்குது இதில் ஹையஸ்ட் பவர் ஆஃப் எம் எங்கே இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இங்கே எம் பவர் ஒன் இருக்குது இங்கே எம் பவர் டூ இருக்குது ஸோ த டிகிரி ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் இஸ் டூ ஸோ டூன்ற வந்தது நமக்கு அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த ஈக்குவேஷனை குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த கிவன் ஈக்குவேஷன் இஸ் குவாரிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் பட் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்கொயர் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ கிவன் என்ன அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் கிவன் டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்கொயர் மெத்தடில் நமக்கு ப்ரொசீஜர் ஆல்ரெடி நமக்கு டிஃபைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க புக்கில் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா வி கேன் கன்வெர்ஜ் டு தி ரெக்வைர்ட் சொல்யூஷன் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சப்போஸ் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் அது என்ன ஸ்டெப்புன்றதை நான் சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது சப்போஸ் இந்த டூ இல்லாமல் வெறுமே வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்டெப்பை நம்ம இக்னோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ அது என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா இந்த கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் டூ இருக்குது இல்லைங்களா இந்த டூவால் எல்ஹெச்எஸ்ஸையும் ஆர்ஹெச்எஸ்ஸையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் அந்த ஸ்டெப் சப்போஸ் இந்த டூவே இல்லாமல் வெறுமை எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருந்ததுனா அதனோட கோஎிஷியன்ட் வில் பி ஒன் ஸோ இப்போ அப்படி என்ன என்ன ஆகுது அப்போ டிவைடிங் தி டிவைடிங் தி கிவன் ஈக்குவேஷன் அதாவது எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் பை கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் நம்ம சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ அந்த பட் அந்த சுச்சுவேஷனில் எம் ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் ஒன்னுன்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஒன்னு சொல்லி நம்ம எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸில் போடுறதும் இட் இல் அகைன் கிவ் தி சேம் ஸ்டெப் அதனால் அந்த ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் அது இந்த ப்ராப்ளமில் எம் ஸ்கொயரோட கோஎிஷியன்ட் வந்து டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி வில் டிவைட் தி கிவன் ஈக்குவேஷன் தட் இஸ் வி வில் கிவ் வி வில் டிவைட் தி எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் ஆஃப் தி கிவன் ஈக்குவேஷன் பை டூ ஸோ டிவைடிங் போத் சைட்ஸ் பை கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் அது என்னது டூ ஸோ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தி ஹோல் டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ டிவைடட் பை டூ ஸோ டி வி ஹவ் டிவைடட் போத் எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் பை தி கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ அந்த டூவால் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது காமன் டினாமினேட்டர் இருக்குது டூன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது மேலே வந்து த்ரீ டேர்ம்ஸ் அடிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் டூ எம் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் டூ ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை
we will retain all m terms in one side and move the constant terms to the right hand side so inga m terms la inga iruk inga or m term iruk m square n iruk inga m term vandu 19m nu solli iruk so idu rendu terms nam inga retain panikalam constant term enna iruk plus 15 iruk so adu vandu right hand side la shift panna porom so right hand side la shift aagum vandu plus 15 nradhu minus 15 nu solli shift aagudhu so 0 minus 15 is nothing but minus 15 seringla okay இப்போ கான்ஸ்டன்ட் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம் முதல்ல என்ன பண்ணோம் டிவைடிங் போத் சைட்ஸ் பை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் ஸ்கொயர் அதை பண்ணி நமக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்தது ஸோ இதில் டேர்ம்ஸ்லாம் கேன்சல் அவுட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம் சாரி இங்கே வந்து நைன்டீன் எம் பை டூ இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே தான் டூ டூ கேன்சல் ஆகி நமக்கு எம் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு இங்கே நைன்டீன் எம் பை டூ நைன்டீன் எம் பை டூ அப்படியே வருது இங்கே தேர்ட்டீன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி தேர்ட்டி பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ ஸோ இங்கே நமக்கு நைன்டீன் எம் பை டூன்னு சொல்லி இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ரைட்டில் ஷிஃப்ட் ஆகும் வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி தேவை இல்லாமல் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷனை நமக்கு தேவையான ஃபார்மில் கொண்டு வர்றதுக்காக சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம் அந்த சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கணும்னா அந்த கிவன் ஈக்குவேஷனோட வேல்யூவை அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் டிவைடிங் போர்ட் சைட்ஸ் பை டூன்னு நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அதாவது எல்ஹெச்எஸில் மட்டும் டூவால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூவால் டிவைட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன்னா தெர் ஆர் ஹை சான்சஸ் ஆஃப் மீ மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் அதாவது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நம்மளோட ரெக்வேர்டு ஆன்சராக இருக்காது சரிங்களா நம்மளோட அந்த ஈக்குவேஷனோட வேல்யூவை வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் Any change has to be done on both LHS and RHS. So, left-hand side லேயும் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் பண்ணணும் இதுதான் வந்து காமன் ஐடியா சரிங்களா இதை வந்து எப்பயும் மறந்துடாதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்கேஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து ஃபோர் ஆலில் மல்டிலே பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஆலில் மல்டிலே பண்ணால் எனக்கு வந்து LHS டேம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்மில் வருது எனக்கு தேவையான ஃபார்மில் வருது அப்படின்னா நான் ஃபோர் ஆலில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் எல் எல்ஹெச்எஸ் டேம் ஆனால் எனக்கு அந்த ஃபார்ம்க்கு அந்த ஃபார்மில் வரணுன்றதுக்காக நான் ஃபோர் ஆல் எல்ஹெச் சிஸ்டமில் மல்டிலி பண்ணியிருந்தாலும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அதே ஃபோர் ஆலில் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நம்ம மல்டிலே பண்ணி ஆகணும் ஓன்லி தென் தட் ஈக்குவேஷன் வில் நாட் பி அஃபெக்டட் இது புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ நை எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் பை டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லி நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் டிவைடட் பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் ஆன் எல்ஹெச்எஸ் அண்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ ஆடிங் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் பை டூ ஆடிங்னால் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் என்ன இருக்குது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் இஸ் நத்திங் பட் நைன்டீன் பை டூ ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எம் இருக்க வேண்டியதில் நைன்டீன் பை டூன்னு சொல்லி நம்ம எழுத போகிறோம் திஸ் டிவைடட் பை டிவைடட் பை டூ இருக்குது பை டூ இதனுடைய ஸ்கொயர் பண்ணும் ஹோல் ஸ்கொயர் இதனுடைய ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஆட் பண்ணிவிட்டோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம அதே வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் ஒன்லி தென் திஸ் ஈக்குவேஷன் வில் நாட் பி அஃபெக்டட் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆல்ரெடி நமக்கு மைனஸ் ஃபிஃப்டின் இருக்குது ஸோ அதை ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த டேர்மை ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நைன்டீன் பை டூ டிவைடட் பை டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்டீன் எம் பை டூ ப்ளஸ் நைன்டீன் டிவைடட் பை டூ தி ஹோல் டிவைடட் பை டூன்னு இருக்குது ஸோ அது எப்படி எழுதலாம் இன்ட்டு ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஒன் பை டூ அப்படி வரும் சரிங்களா தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இந்த சேம் டம் நைன்டீன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ மாறுது தி ஹோல் ஸ்கொயர்
divided by 2 to are 4 the whole square is equal to minus 15 plus 19 by 4 the whole square now, in the form, a square plus 2ab plus b square in the form. You check it Where b is 19 by 2. So, b will be, sorry, b is 19 by 4. Now, you can m plus, this is how m plus in the constant term. And square ignore 19 by 4 the whole square now we can do this now cross verify a plus b the whole square formula we can do this side cross verify a plus b whole square a square plus 2 into a into b b is 19 by 4 a square plus 2 ab plus b square 19 by 4 the whole square Cancel out 1, 2 is 2, 2, 2 is 4. So, n average m square plus 19m by 2 plus 19 by 4 the whole square. That is the here. m square plus 19m by 2 plus 19 by 4 the whole square. So, in the expression, in the term, we will simplify it. This is, this is the process of completing the square. So, that is the question. Solve the given quadratic equation by completing the square method. So, in the middle, Square complete pannaduthu kaga nam evlo changes la pannrom modala and coefficient of m square divide pannu on both sides adutha the constant term shift pannu adukku adutha or important step enna adu coefficient of m by 2 the whole square abindra and constant term lhs and rhs rendu side thiri nam vandu add pannu seringala so idala edhukku pannu appadina indha step arrive pannrathukku dhaan pannirukom so indha formula vandadukku appuram we can reduce it as a plus b the whole square indra formula nammala reduce panna mudiyum so this is equal to minus 15 plus 19 square calculate panning na 361 varo. 4 square vandu 16 simplify panning minus 240 plus 361 the whole divided by 16 that is equal to 121 divided by 16 so roughly work out panning in the steps la. So, now we have m plus 19 by 4 under the left hand side. So, m plus 19 by 4 the whole square is equal to 121 by 16. Taking square root on both sides. So, taking square root on both sides. I mean, m plus 19 by 4 is equal to plus or minus square root of 121 divided by 16. <coughs> so, this is equal to plus or minus square root of 121 divided by square root of 16. Square root of a by b is equal to square root of a divided by square root of b. So, m plus 19 by 4 is equal to plus or minus Square root of 121 is 11. Divided by square root of 16 is 4. Next. M is plus 19 by 4. We will right hand side shift. That will be equal to minus 19 by 4 plus or minus 11 by 4. So, in the end of the denominator term 4 is common. So, common denominator term is common. 4 is the common denominator term. Manner terms are updated written by the So minus 19 plus or minus 11. So it's split by the other one. Minus 19 plus 11 by 4, comma, minus 19 plus or minus. So plus model is next to minus. So step to continuation. So, m is equal to minus 19 plus 11. Now, we have minus 8 by 4, comma, minus 19 minus 11 under the minus 30 by 4. So, m is equal to cancel 1, 4 is 4, 2, 4 is 8. So, minus 2. So, we cancel 15, 2 is 30, 2, 2 is 4. 
so m is equal to minus 2 comma minus 15 by 2 is the required solution thank you students